，今天晚上有空吗？一起吃饭吧。对不起，总监，我今天晚上有约了。跟谁约了？当然是跟我了。不，准确来说呢，应该是我妹妹若山。上一次我们不是去过吗？我妹妹呢，跟红英非常投缘，所以今天再一次请红英到我家吃晚饭。是是你这是在向我宣战吗？算是吧。我们两个公平竞争，你是我师哥，我是你上司，以条件来说，我们算是旗鼓相当。至于红英那儿，我们就各显神通。但是先讲好，不准暗地里耍阴招。怎么样？好，我接受你的挑战。来，掷情敌。掷情敌。我也已经采取正面进攻了，我要是继续被动，红英就要拱手让人了。嗯，你这个女人，人家师哥一叫你，你就要去吃饭吗？我还是你领导呢，想不想吃白火锅？哼！全身上下都充满了信心啊！嗯，那就这样一鼓作气上楼去，把所有该说的都说了。嗯，好，妹妹，就等着我崭新的未来吧。嗯，嗯，谢谢你，等着我的好消息。红英，你这是要去哪儿啊？伯爷，总监说有急事找我，我得过去一趟。这个时候能有什么事儿啊？我也不知道，我回头通知你吧。哦，对了，谢谢你今天的款待，你帮我跟珊珊说一声，有什么事情打电话给我。哎，红英，等等，我还有事要跟你说。明天吧，或者你发微信给我。不是，红英，你听我说，红，红英。你就这么让红英姐走了？你明明就知道是那个情敌约她，你还让她走？她说有重要的事情，而且还是处理公事，这么着急，我能不让她走吗？公事？现在都几点了，还处理什么公事啊？你用膝盖，不对，你用膝盖上面的毛想都知道，一定是你这个领导假公济私，找借口约红英姐出去。好了好了好了，不说了，以后啊加把劲就行了，嗯。嗯。所以我说嘛，追红英姐呢，一定得靠我，咱们兄妹俩联手，一定不会让那个用官威压人的情敌领导得逞。好了好了，不难过了，妹妹肩膀借你靠，嗯。嗯。
，嗯，啊，我们一定要有信心，以后还有机会，嗯。哎呦，别气馁了，别气馁了，我们要加油，加油，加油，一定可以成功，嗯。奇怪了，不是说有急事吗？那人呢
总监，你都已经瞒了我一整个晚上了，你你到底什么意思啊？好吧，既然周设计师迫不及待的想知道，你刚才说什么？我说既然你迫不及待的想知道，啊、不是不是，你刚才叫我什么？成设计师了、嗯，你没有骗我，你说的都是真的，我真的是设计师了吗？是真的，我已经说了一百二十次，是真的。可是，可是为什么会这么突然？你不是说过要好好磨练我的吗？你记不记得那次在顶楼跟你说的话？我记得。就是从那个时候开始，我觉得你的艺术还有创作有很大的变化，这不是课本上能够学到的。我相信。喜欢我晚回家，我还是先走了，谢谢你。哎，红英，嗯，既然你不想夜宵的话，那这么晚了，我送你回去吧。哦，不用了，我打车很方便的。我开车更方便啊。啊真的不用了，不用麻烦你了，钟林，我还是自己回去吧。哎，红英。什么事情你就好好说，这摔东西能解决什么问题吗？你不要，你让开，你还不知道发生什么事呢。你走走走走走，玉慧，乖。我不哭了，不哭了，不哭了。好了好了好了，不哭了，不哭了。我的宝贝女儿，不哭了啊！乖乖乖，有妈妈在，有妈妈在。哎，刘婶。哎。爷爷是不是回来了？是的，下午夫人让大龙开车从医院接回来的，医生说可以出院了。那他情况怎么样？好点没有？董事长刚吃了药。啊，我上去看看。好。嗯天睡了一整天的觉，晚上一时也睡不着啊。爷爷，哎，你好点没有啊？全好了。你以为这点小病就能把你爷爷打倒吗？来来来，坐近点儿。呃，咱爷俩好好聊聊
，你来设计部有段时间了，嗯，感觉怎么样？很习惯，现在一切都慢慢上手了。嗯，趁着你年轻，以后抓紧时间学习呀、啊，啊？嗯。你知道爷爷为什么没有马上让你接班吗？我想，爷爷有自己的考量吧。我就是想让你多多的历练。你应该明白，这个设计部啊，就是一个辅助公司的基础。你只有把这个根基打牢了，咱们白虎企业才能蓬蓬勃勃的发展。我知道了，爷爷，我一定会努力的。啊，好啊，好啊。还有，这个周红英到了设计部。表现的怎么样啊，爷爷？我正想告诉您呢，我已经把他升为设计师了，您觉得可以吗？哎呦，你终于明白爷爷的意思了。我早就看他有才能，所以才把他调到设计部。一开始我还不知道爷爷的用意，我差点埋没人才了。现在好了，说明你学会看人用人了啊！不错，不错，不错。爷爷，嗯，我想问你啊。您觉得周红英这个人怎么样？看来你是要走第二条路。没错，你们也有第三条路。小店招待不起，请你们打哪儿来就回哪儿去吧，不送。嗯、这个姑娘很有才华，哎呀，不服输啊，是个很有骨气的姑娘。我也觉得他的才能还没有完全的发挥啊。是啊，更重要的是，我觉得他心地善良，对公司很有向心力。我交代他的事情呢，他一定拼了命的去完成。我想在公司没有第二个员工像他这样了。哎，你以前可是很记恨他，现在怎么快把他捧到天上去了？那是因为我以前，我以前不成熟吗？现在被爷爷点醒了。爷爷，我觉得。他，他可以担当很多事情，以后可以当我的左右手。哦，你这话可别说的太早啊！考验刚刚开始。好啊，爷爷，那您就尽管过来，我乐意接受爷爷的挑战。哼，臭小子！<笑>可是为什么心情却好不起来呢？是这把钥匙没错。爸，开开门。别费力气了，门锁我已经换过了。妈，周红英，我昨晚警告过你，让你别勾引仲林，你把我的话当耳边风是吧？妈，我没有，我没有啊。还说没有？你没看刚才玉慧回来哭成什么样了？你还敢狡辩？妈。我没有靠近仲林啊！哟，仲林，看看你叫的多亲热啊！妈，我没有，我真的没有。妈，你误会了。你没资格叫我妈。从现在开始，我跟你一点关系都没有。你赶紧从这个家给我滚出去，别再回来了。妈，请你开门呐！妈，你开开门吧。没有跟仲林怎么样，你们为什么非要想这么多？站住！你干什么去？老婆，你不要生气嘛，你这样会气坏身子骨的。周百深。我告诉你，不准开门。呃，没有，没有
。老婆，你看都是些孩子，你跟他们计较这么多干什么呀？啊？计较？我把他养到这么大，你看看他现在怎么对待我们玉慧的？啊？小孩子在一起嘛，难免会吵吵架什么的啊。呃呃，你眼睛瞎了吗你？嗯、啊。你刚才看不到玉慧哭得多伤心，是不是？我告诉你，如果你敢给他开门，我连你一块赶出去。嗯、还有，周柏生，你敢给他打电话，你试试看。不打。红英啊，别担心，以后这就是你的家了。谢谢婆婆，谢什么呀？这都是你带给婆婆我的，要说谢，还得我谢谢你呢。哪有啊？哎，婆婆，我只是没有想到这里装修的这么漂亮啊。是啊，这些都是你带给婆婆我的呀。你把那些委屈、烦恼都给忘了吧，开开心心的在这住下来。那这两天就打扰婆婆了。那那那那那，说什么呢？这么大一屋子，空空荡荡的，我一个人住，你住过来，我也好有个伴儿呢。那婆婆，嗯，我就不客气了。好好好，你说什么都好，只要你开心。戴总监，这是。